啊、呃，但是目前呢，我们的这个 scale 它三个是均等的，呃 ，stretch and scratch 哦。但事实上应该是中间是最强的，那两边是比较弱的、哦，所以我们把这个旁边的这个 property 打开哦，可以按右键到 property 或者直接 double click 到这个 expression 的地方哦。那么我们先把它再包覆在一个。呃，挂号里面，那么这边呢，我们给一个 comma， 然后空格，呃，零点五，然后再一个挂号、哦。事实上，我们要用到的是一个 expression 叫 power 的。那所谓的 power 呢，在这个地方它就是 power， 然后呃，挂号 x 坐标跟 y 坐标 x raised to the power y。哦，那么呃，透过这个运算式，我们可以把这个 power 稍微降低一点哦。那么呃，我们 evaluate 一下。那同样的，回到这个呃场景里面哦，我们做 Excel 的时候，我们可以发现，哎，果然第一个方块跟中间的方块的 scale 的比例哦就不太一样了哈。那么同样的，我们可以按 Alt。让它恢复到 transform to zero. OK. OK. 所以刚刚呢，我们只给了一个轴向的，所以呃，我们可以把这个数学式拷贝起来，然后给另外 z 轴 evaluate， 然后同样的这边我们也做一个改变。地轴。OK， 所以当我们在测试这个挤压变形的时候，我们会得到一个更好的结果，在这个地方。当它拉长的时候，中间还会变得更细哦。好，比如说像这样，拉长的情况中间变得更细，挤压的时候中间变大，拉长变细。OK